ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேய பேசுறேன் நீங்க உங்க வீட்டுல பயன்படுத்தக்கூடிய பல்ப்ஸ் கார்ட்ஸ் டிவிஸ் ஏன் நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லா பொருட்களுமே உங்களை உங்க வீட்டுல இருந்தபடியே ஸ்பை பண்ணுதுன்னா எப்படி இருக்கும் அதைத்தான் சைனா செய்வதாக ரிப்போர்ட்ஸ் ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது ஸ்மார்ட் பல்புகள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் கார்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகளில் சைனாவால் பொருத்தப்பட்டுள்ள மைக்ரோ சிப்ஸ் ஆயுதமாக்கப்பட்டு சைனா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்ம எல்லாரையுமே ஸ்பை செய்து கண்காணித்து வருவதாக ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது ஏசியன் லைட் இன்டர்நேஷனல் என்ற நிறுவனம் இதை பற்றி ஒரு முழுமையான ஆராய்ச்சி ஒன்றை செய்து வெளியிட்டுள்ளது முக்கியமாக உலகில் உள்ள பல நாடுகளின் தேசிய பாதுகாப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி பிரைவசி அண்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இப்படி நான்கு முக்கியமான அம்சங்களை பாதிக்கும் வகையில் சைனா ஒவ்வொரு வீட்டில் உள்ள சாதாரண அன்றாட பயன்பாட்டுக்கான பொருட்கள் வழியாக பொதுமக்களை ஸ்பை செய்து கண்காணித்த விஷயம் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சைனாவில் மூன்று முக்கியமான நிறுவனங்கள் உள்ளது இந்த நிறுவனங்களின் பெயர்களை நம்ம அதிகமாக கேட்டிருக்க அல்லது பார்த்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் இந்த மூன்று சைனா நிறுவனங்களும் உலக அளவில் பிப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் மொபைல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மற்றும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கனெக்டிவிட்டி மார்க்கெட் இந்த நிறுவனங்களுக்கு உள்ளது இந்த மூன்று சைனா நிறுவனங்களின் முக்கியமான கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு பாருங்க டெல் லெனோவோ ஹெச்பி அண்ட் இன்டெல் போன்ற கம்ப்யூட்டர் மற்றும் சிப் நிறுவனங்கள் டெஸ்லா போன்ற கனெக்டட் கார் நிறுவனங்கள் இப்படி பல பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த கொவெக்டல் பிபோகாம் அண்ட் சைனா மொபைல் என்ற மூன்று சைனா நிறுவனங்களின் கஸ்டமர்ஸ் இந்த மூன்று நிறுவனங்களுக்கும் உலக அளவில் டெலிபோன்ஸ் அண்ட் மொபைல் போன்ஸ் கம்பெனிஸ் முக்கியமாக இவர்களது கஸ்டமர்ஸ் ஆக இருக்காங்க பெரிய பெரிய நெட்ஒர்க் எக்யூப்மெண்ட் நிறுவனங்கள் இவர்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் இப்படி பல பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் கூட உலக அளவில் சைனாவின் இந்த மூன்று நிறுவனங்களின் கஸ்டமர்ஸ் என்பதே ஒரு கவலைக்கான விஷயமாக மாறிவிட்டது இந்த சைனீஸ் நிறுவனங்களின் கஸ்டமர்ஸ் அவர்களுடைய மொத்த ஸ்டெப் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட் அல்லது மானிட்டரிங் சென்டர்ஸ் போன்றவற்றை அவ்வளவு சுலபமாக மாற்ற முடியவே முடியாது எனவே தற்போது வெளிவந்திருக்கும் விஷயம் என்னன்னா இந்த நிறுவனங்களிடம் உலகின் பல நாடுகளின் பாதுகாப்பு ஹெல்த் பொதுமக்களின் அடிப்படையான சிந்தனை முறைகள் மற்றும் பல குடும்ப நடவடிக்கைகளின் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றிய எல்லா டேட்டா மொத்த தகவல்களுமே தற்போது சைனாவில் உள்ளது எனவே சைனாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா நிறுவனங்களைப் போலவே சைனாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உத்தரவிட்டால் சைனா அரசாங்கத்திடம் அந்த டேட்டா முழுவதையும் இந்த நிறுவனங்கள் அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வரும் என்பது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் எல்லா நாடுகளுக்கும் தெரியும் அது இப்போது நடந்து விட்டது சைனாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விரும்பக்கூடிய பல விஷயங்களை மிகவும் சுலபமாக அணுக ஆரம்பித்து விட்டதாக செய்திகள் கசிய ஆரம்பித்துள்ளது இந்த ஏசியன் லைட் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் மொத்த விஷயங்களையும் தற்போது கண்டுபிடித்து விட்டது இந்த நிறுவனங்கள் போட்டோஸ் ஆடியோஸ் வீடியோஸ் அப்படின்னு டேட்டாஸ் வந்து எப்படி கலெக்ட் செஞ்சிருக்காங்க பாருங்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம கையில் அணியக்கூடிய ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ஸ்மார்ட் எனர்ஜி மீட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜஸ் லைட்ஸ் அண்ட் பல்ப்ஸ் இது போக பல அப்ளையன்சஸ் அதாவது எதெல்லாம் ஆப் வழியாக கண்ட்ரோல் செய்யப்படக்கூடிய எல்லா டிவைசஸ் அல்லது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வழியாக மொத்த பர்சனல் டேட்டாவை இந்த நிறுவனங்கள் கலெக்ட் செஞ்சிருக்காங்க நம்ம ராணுவம் அல்லது போலீஸ் படைகள் பொதுவாக நெற்றியில் ஒரு கேமரா வைப்பாங்க தெரியுமா அந்த கேமரா வழியாக டேட்டா எடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய டோர் பெல் கேமராஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி கேமராஸ் வங்கிகளில் இருக்கக்கூடிய கார்டு பேமெண்ட் மெஷின்ஸ் கார்ஸ் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க நம்ம வீட்டுல அல்லது ஹோட்டல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹாட் டப்ஸ் குளிக்கக்கூடிய ஹாட் டப்ஸ் அதுல இருந்து டேட்டா கலெக்ட் செய்வதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த டேட்டா எல்லாமே கலெக்ட் செய்யப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வழியாக சைனாவுக்கு அனுப்பப்படுகிறது இது பல நாடுகளின் பொதுமக்கள் ஆயுதங்கள் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் சப்ளை செயின் உட்பட பல நாடுகளின் இன்டெலிஜென்ஸ் டார்கெட்ஸ் உளவு அமைப்புகளின் நகர்வுகளை கண்காணிக்கவும் பல பெரிய கார்பரேட் மற்றும் பினான்சியல் நிறுவனங்களின் மொத்த அமைப்புகளை கண்காணிக்க சைனாவின் இந்த மானிட்டரிங் அல்லது ஸ்பைங் சிஸ்டம்ஸ் பல நாடுகளில் உள்ளது எனவே இந்த ஸ்பைங் சிஸ்டம்ஸ் சைனா அரசுக்கு பல உளவு வேலைகளை செய்ய வாய்ப்புகளை கொடுத்துள்ளது இங்கிலாந்து நாட்டில் மட்டுமே சைனாவின் இந்த டிவைசஸ் மற்றும் கருவிகள் பல மில்லியன் கணக்கில் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய அதிகமான டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் 
நேட்டோ நாடுகளில் செய்யப்பட்டுள்ளது சைனாவுக்கு ஆதரவாக பல பில்லியன் கணக்கான ட்ராஜன் ஹார்ட்ஸ் எனப்படும் ஸ்பையிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அல்லது ஃபைல்ஸ் சாப்ட்வேர் நேட்டோ நாடுகளின் டிஃபென்ஸ் செட்டப்புகளில் மட்டுமே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இது மொத்த நேட்டோ நாடுகளின் பாதுகாப்புக்கு அழிவுகரமான ஒரு விஷயம் சார்ஸ் பாட்டர் அப்படின்னு பல நாடுகளின் செக்யூரிட்டி மற்றும் டிஃபென்ஸ் அமைப்புகள் பற்றி தெரிந்தவர் அதிகமான ஆராய்ச்சி செய்தவர் சொல்றாரு இவர் சைனாவிலேயே ஒரு பெரிய டிப்ளமேட் பதவியில் வேலை செய்தவர் இவர் சைனாவில் இருந்தபடியே சைனாவின் இந்த ஸ்பை சிஸ்டம்ஸ் எப்படி நேட்டோ நாடுகளை டார்கெட் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு மொத்த ரிசர்ச் அதிகமான கண்டுபிடிப்புகளை செய்து நேட்டோ நாடுகளுக்கு அனுப்பி அந்த நாடுகளிடம் தேவைப்பட்ட நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுங்க அப்படின்னு வார்னிங் கொடுத்தாலும் நேட்டோவும் சரி ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளும் சரி யாருக்குமே தற்போது அவ்வளவு விரைவாக எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளுமே எடுக்க முடியவில்லை ஏன்னா இந்த ஸ்பை டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பல பில்லியன் கணக்கில் சென்று விட்டது இந்த சார்ஸ் பாட்டன் சைனா டைவான் கொரியா அப்படின்னு பல நாடுகளில் வேலை செய்து இந்த மொத்த டேட்டாக்களையுமே தரவுகளையுமே கலெக்ட் செஞ்சது மட்டுமல்லாமல் அந்த ரகசியங்களை நேட்டோ அமைப்புக்கு கொடுத்து உதவி செய்துள்ளார் சைனாவின் இந்த டார்கெட்டில் இருந்து தப்பியது மொத்தம் இரண்டே இரண்டு நாடுகள் ஒன்று ரஷ்யா இன்னொன்று இந்தியா அது எப்படி இன்னும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் பிரிட்டன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த நெட்ஒர்க் சம்பந்தப்பட்ட சைனா பொருட்களுக்கும் எந்த விதமான தடையுமே இதுவரையிலும் கிடையவே கிடையாது இதே நிலைதான் நேட்டோ அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கும் நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்டா சைனாவின் இந்த திட்டங்கள் எங்களுக்கும் தெரியவே இல்லை இந்த அளவுக்கு அவர்களால் டேட்டா சேகரிக்க முடியும் என்பதையும் நாங்க யோசிக்கவே இல்லைன்னு அவர்களுடைய பதில் அப்படி கலெக்ட் பண்ணினா கூட தனியார் நிறுவனங்கள் சைனாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசுக்கு எப்படி அதை கொடுக்க முடியும் எப்படி கொடுப்பார்கள் என்ற எண்ணம் தான் இவர்களின் இந்த மெத்தனமான போக்குக்கு காரணம் ஆனால் சைனாவில் என்ன தனியார் நிறுவனம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அங்க அப்படி ஒன்னு கிடையவே கிடையாது எல்லாமே அரசுக்கு பிறகுதான் அங்க நீங்க தூங்கலாமா வேண்டாமங்கிறத முடிவு செய்யறதே ஜிங்பிங் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திரமே இல்லாத ஒரு நாட்டில் அது என்ன தனியார் நிறுவனம் இதுல ரஷ்யா மற்றும் இந்தியா எப்படி தப்பிக்க முடிந்தது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ரஷ்யாவின் அதிகமான டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சைனாவிலும் உள்ளது இந்தியாவிலும் உள்ளது எனவே ரஷ்யா மற்றும் சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒப்பந்தம் ரஷ்யாவுக்கு எந்த விதமான ஐபி அல்லது சைபர் டெக் ரிலேட்டட் அட்டாக்ஸ் சைனாவிடம் இருந்து வந்தால் சைனாவின் எந்த பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கும் ஆயுதங்களுக்கும் ரஷ்யா சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சப்போர்ட் கொடுக்காது என்ற ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே உள்ளது அது போலவே இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவால் கொடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் அல்லது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அனைத்துமே ரஷ்யாவால் விசேஷமாக ஐபி ப்ரொடெக்ஷன் செய்யப்படுகிறது உங்களுக்கே தெரியும் ரஷ்யாவால் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரே விதமான ஆயுதத்தில் இந்தியாவுக்கென ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அல்லது ஸ்பெஷல் செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் செய்யப்படுவது வழக்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்தில் சைனாவை விட இந்தியாவில் கொடுக்கப்பட்ட ஆயுதத்தில் ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் உள்ளது அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் கேல்வான் அட்டாக் நடந்த அடுத்த நிமிடமே சைனாவின் இந்த அனைத்து நிறுவனங்களுமே நமது நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டது எனவே அல்மோஸ்ட் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சைனாவால் இந்தியாவில் டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட டேட்டா எதுவுமே சேகரிக்க முடியவில்லை என்பது கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டுள்ளது கண்டிப்பாக பல நாடுகளுக்கு தற்போது இந்த ஸ்பையிங் ஒரு ஆபத்து சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கைகளில் இந்த டேட்டா இருக்கும் போது அது கண்டிப்பாக ஆபத்தானது இது ஒரு பெரிய விரோத சக்தியாக மாறிவிட்டது அப்படித்தான் பார்க்கப்படுகிறது அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி தேசிய பாதுகாப்புக்கு இதை விட பெரிய ஆபத்து இருக்கவே முடியாது ஃபைவ் ஜி பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஃபைவ் ஜி அதிகமாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் நாடுகளில் தான் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது சைனா விரும்பினால் அமெரிக்காவின் பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களை நடுவானத்தில் நிறுத்த முடியும் என்ற ஒரு நெட்ஒர்க் லீக் செய்தி கூட உள்ளது அந்த அளவுக்கு உளவு பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சைனாவில் அதிகமாகிவிட்டது இந்த டேட்டாவை பயன்படுத்தி அவர்களுடைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மற்றும் சூப்பர் சோல்ஜர்ஸ் போன்ற ஆயுதங்களுக்கான நுண்ணறிவு குவரிஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் குவரிஸ் அல்லது இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டாபேஸை யாராலும் மிஞ்சவே முடியாத ஒரு ஆயுதமாக வளர்க்க முடியும் ஓட்டிங் சிஸ்டம் உலக அரசியல்வாதிகள் பற்றிய கருத்துக்கள் உலக தலைவர்களின் பேச்சுக்கள் ஸ்பீச்சஸ் பல நாடுகளின் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் போன்றவற்றை இவர்களால் மாற்ற முடியும் மாற்றி திரிக்க முடியும் அவர்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களை பல நாடுகளில் நடக்குமாறு செய்ய முடியும் அவர்களுக்கு விருப்பமான தலைவர்களை பல நாடுகளில் நியமிக்க முடியும் 
சொன்னால் நம்பவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் பல நாடுகளின் விவசாய அறுவடையை இவர்களால் பாதிக்குமாறு ஏற்பாடு செய்ய முடியும் மேற்கத்திய நாடுகளின் சப்ளை செயின் விநியோக சங்கிலிகளின் பலவீனங்களை இவர்களால் முன்கூட்டியே கண்டறிய முடிகிறது மேற்கத்திய நாடுகள் சீன ஏற்றுமதியை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் அளவில் சைனாவால் தயாராகிவிட முடியும் இப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு சைனாவில் விசேஷமாக சப்சிடி மற்றும் தள்ளுபடி கொடுக்கப்படுகிறது அதாவது தனது சொந்த நாட்டுக்குள்ளேயே தவறுகளை செய்யுங்க மற்ற நாடுகளை ஏமாற்றுங்க மற்ற நாடுகளிடமிருந்து டேட்டாக்களை திருடுங்க மற்ற நாடுகளில் ஃபேக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடத்துங்க மக்களுடைய அன்றாட விஷயங்களை திருடி அதாவது டேட்டாக்களை திருடி அவர்கள் பற்றிய நடவடிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் சைக்கலாஜிக்கல் டெம்பரமெண்ட்ஸ் அந்த விஷயங்களை எடுத்து சைனாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஃபார்மலி விஷயங்கள் செய்யப்படுகிறது இன்னைக்கு காலையில அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக் சைனீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து ரெய்டு நடந்திருக்கு மொழி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஃபேக் சைனீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உலகின் பல நாடுகளில் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் உங்க பக்கத்து ஊர்களில் பக்கத்து கிராமங்களில் அல்லது பக்கத்து சிட்டிகளில் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் இருக்குதான்னு கவனமா பார்த்துக்கோங்க சரியா நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை கூட நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைசஸ் நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் முக்கியமாக கனெக்டட் டிவைசஸ் எல்லாமே சரியான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதான்னு பார்த்துக்கோங்க மொழி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்தியா பற்றிய நான்கு அசாத்தியமான செய்திகளையும் இந்த வீடியோவின் இறுதியில் பார்க்க போறோம் ஏர்போர்ட் டு அப்கிரேட் சுகாய் சு ஜெட் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஃபார் போர் பில்லியன் டாலர் டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கேப்பபிலிட்டி நேற்று வீடியோவில் தான் பார்த்துருந்தோம் சுகாய் சு போர் விமானம் அடுத்து வரப்போகிற உலக அளவில் உலக போர் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் ஒரு பெரிய போர் வெடித்தால் சுகாய் சு போர் விமானங்கள் எப்படி பயன்பாடு உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நேற்று வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்தியாவின் ஆகாயப்படை விமானப்படை நான்கு பில்லியன் டாலர் பணம் எக்ஸ்ட்ரா செலவழித்து நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சுகாய் சு போர் விமானங்களை அப்கிரேட் செய்ய போறாங்க சரியா ரொம்ப அழகான ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக சுகாய் சு போர் விமானங்களை தூக்கி எறிந்துவிட முடியாது சரியா நோ சான்ஸ் டு எனிமி ஐஏஎஃப் ஸ்ட்ரெங்தன் இட் செல்ஃப் இன் லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் கடந்த எட்டு வருடங்களில் உலகத்தில் உள்ள எந்த விமானப்படையுமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இந்தியாவின் விமானப்படை ஐஏஎஃப் ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்தன் அப்கிரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு எனவே நோ சான்ஸ் டு எனிமி இந்தியாவின் எதிரிகளுக்கு இந்தியாவின் ஐஏஎஃப் விமானப்படையை தாக்குவதற்கோ அழிப்பதற்கோ அல்லது வெற்றி கொள்வதற்கோ எந்த ஒரு ஜீரோ சான்ஸ் கூட கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு இதை பற்றி டெக்னிக்கலா ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அவ்வளவு சுலபமாக எதிரியை தப்பா கணக்கு போடக்கூடாது எதிரியை பலவீனமாக குறைத்து கணக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி உண்மை இது எப்படி சாத்தியமாகும் உலகத்தில் ஏன் இந்தியாவின் ஏர்ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு எந்த மாதிரிப்பட்ட எதிரியாக இருந்தாலும் சமாளிக்கும் அளவுக்கு சக்தி வந்துவிட்டது அப்படின்னு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸோட பல வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவுடன் ஜே டுவெண்ட்டி இருக்கு ஜே பிப்டீன் இருக்கு ஜே டென் இருக்கு அப்படின்னு பலரும் பேசுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரியான போர் விமானங்கள் இந்தியா போன்ற ஒரு ஐஏஎஃப் ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் கூட ஏன் செல்லுபடியே ஆகாது அப்படின்னு பல வீடியோக்கள் பேசியிருக்கிறோம் நம்ம சேனலில் போய் ஜே டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வீடியோ பாருங்க அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஜெட் பேக்ஸ் ரோபாட் மியூல்ஸ் ட்ரோன்ஸ் ஹவு இந்தியன் ஆர்மி செட் டு கோ ஹைடெக் அதாவது இந்தியாவின் ராணுவம் வந்து நவீன போர்களுக்காக எப்படி தயாராகுது ஜெட் பேக்ஸ் போன்ற அமைப்புகள் ரோபாட் மியூல்ஸ் போன்ற அமைப்புகள் ட்ரோன்ஸ் போன்ற அமைப்புகள் அதிகமாக வாங்கி எப்படி மொத்த இந்திய ராணுவமே எப்படி ஒரு மாடர்ன் வார்ஃபேர் ஒரு நவீன போருக்கு இந்தியா தயாராகிவிட்டது இந்திய ராணுவம் தயாராகிவிட்டது அப்படின்னு ஒரு அசத்தலான ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்திருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டை படித்தப்ப எனக்கே கூஸ் பாம்ஸ் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெட் பேக்ஸ் அதாவது ரோபோட் மியூல்ஸ் ட்ரோன்ஸ் இன்னும் பல ரேடார் அமைப்புகள் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து வர கொண்டு வரப்பட்ட பிட்புல்ஸ் இது மாதிரி பல அதிநவீன ஆயுதங்கள் வந்து இந்தியாவின் ராணுவ சக்தியையே சமீப காலத்தில் மாற்றிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் டர்க்கி கத்தார் மீடியா ஆர்கனைசேஷன் பார்ட் ஆஃப் டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா இது நமக்கு எப்பவோ தெரியும் சரியா பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த காஷ்மீர் விஷயத்தில் இந்தியாவில் எவ்வளவு உள்நாட்டு குழப்பங்களை ஏற்படுத்த முடியுமோ இந்தியாவை பற்றி எந்த அளவுக்கு தரக்குறைவாக இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம்ல வந்து இந்தியாவை கீழே கொண்டு வரலாமோ
கத்தார் இந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மீடியா வந்து ரொம்ப அதிகமாக உதவி செஞ்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு அத்தன்டிகேட்டர் ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியே வந்திருக்கு மை ஃப்ரெண்ட் சரியா பொதுவாகவே தற்போது இந்த இந்தியா பற்றிய தவறான செயல்களை தவறான செய்திகளை உலக அளவில் பரப்புறதுக்குன்னே பல நிறுவனங்கள் இப்போ ஸ்பான்சர் செய்யப்படுது சரி அந்த அளவுக்கு உலகத்தில் இந்தியா வந்து ஒரு குரோயிங் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு அப்கமிங் சூப்பர் பவர் ஃபோர்ஸாக மாறிடுச்சு ஏன்னா இந்தியாவின் வளர்ச்சி வந்து அசாத்திய வளர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு பலராலும் நம்பப்படுது ஏங்க இந்தியா வில் பிகம் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருடத்தில் தான் இந்தியா வந்து மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அட்டர் பொய் அதெல்லாம் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை கேட்கும் போதே நமக்கு ஓ இன்னும் இருபத்தி நாலு வருஷம் இருக்கா அப்படின்னு கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது இப்ப சொல்றேன் இன்னும் ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு வருடங்களில் ஏன் ரொம்ப அதிகமா போனா ஒரு பத்து வருடங்களில் இந்தியா வில் பி த செகண்ட் அல்லது தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன்த வேர்ல்ட் நான் இப்ப சொல்றது நடந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அல்லது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துல நீங்க இதுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க சொல்லுங்க அதை கூட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரியா அப்படி அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalala yappo me, yada yime, yenge yime saadhi kamudiyo. Abdeena nama first number no my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, wheat lay vachin alla sandoshima paathe yunga friends. Thank you.